ട്യൂൺ വാക്കർ സ്റ്റിഫാനി വേഴ്സസ് എഫ് ചിങ് നമ്പർ വൺ നമ്മളുടെ രണ്ട് ദിവസത്തെ മുന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എഫ് ചിങ് നമ്പർ വൺ ക്ലാന് എഫ് സി സിയിൽ ക്യൂൺ വാക്കർ സ്റ്റിഫാനിനെ തോപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യുദ്ധയുടെ കയ്യിൽ നിന്നായിരുന്നു യുദ്ധയുടെ ത്രീ സ്റ്റാർ ആയി മിസ്സായതുകൊണ്ടാണ് എഫ് ചിങ് നമ്പർ വൺ വന്ന് ക്ലാൻ ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് അവർക്ക് പകരം വീട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് അറ്റാക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് യു ടിയുടെ ബേസ് ത്രീ സ്റ്റാർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോക്ക് എഫ് സി പുള്ളിയുടെ ബേസിന് ത്രീ സ്റ്റാർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഗൈസ് കസുമ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് അറ്റാക്ക് ഫോർ ക്യൂൺ വാക്കർ സ്റ്റിഫാനി ക്യൂൺ വാക്കർ സ്റ്റിഫാനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈബ്രിഡ് അറ്റാക്കിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എഫ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അറ്റാക്ക് എടുക്കുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് അറ്റാക്കിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി മൈ ഫേവറേറ്റ് അറ്റാക്കിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് നിങ്ങൾ എത്ര സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഇരുപത് സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു മാച്ചിലെ അറ്റാക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മാച്ചിന് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഒരു റിവഞ്ച് തീർക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കൂടെ ക്യൂൺ വാക്കേഴ്സിന് ഉണ്ട് അവർ ആ ഒരു എഫ് സി സി പ്ലേ ഓഫ് മാച്ചിൽ അവർ ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്കെതിരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രതികാരം വീട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടെ ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് ലീഡ് നമ്മൾക്ക് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് അറ്റാക്സ് നമ്മൾക്ക് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് ലൈവ് ഞാൻ എത്താൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി അതാണ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എനിവേ കസുമ ഫ്രം ക്യൂൺ വാക്കർ സ്റ്റിഫാനി സ്റ്റാർട്ടറിക്ക് പകരം നമ്മളുടെ ക്യൂൺ വാക്കേഴ്സ് ടീമിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്ലെയറാണ് കസുമ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഓ പി പ്ലെയർ ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ടർ എന്തായിരുന്നോ അതിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആണ് ആൻഡ് ഹീലേഴ്സിന് ഇപ്പോഴാണ് ഡിപ്ലോ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല കിഡിലും ഫണൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എഫ് എഫ് ഇവിടെ ഡിപ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആൻഡ് അവർ എഫ് എഫിന് കുറച്ച് ഇറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എഫ് എഫിന്റെ ഹെൽത്ത് വളരെ കുറവാണ് എന്തായാലും മീഗൽ ആർട്ടിലറി കം ആ ഒരു ഇവിടുന്ന് റീച്ചബിൾ ആണ് ക്യൂണിനാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ടൗൺ ഹാളും റീച്ചബിൾ ആണ് രണ്ടും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദാറ്റ് വിൽ ബി നൈസ് പതിനേഴ് പേര് ഒരു ക്ലാനിൽ നിന്നാണ് അറ്റാക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേര് മാത്രമാണ് ക്യൂൺ വാക്ക് സ്റ്റിഫാനി ക്ലാനിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് കാണുന്നത് സിംഗിൾ ടാർഗറ്റഡ് ഇൻഫോർണോ കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഫ്രീ സ്പെൽ യൂസ് ചെയ്തു കാരണം സിംഗിൾ ടാർഗറ്റഡ് ഇൻഫോർണോ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും റോക്കറ്റ് ലൂൺ ഡ്രാഗൺ റൈഡേഴ്സ് ആൻഡ് ലൂൺസ് ആണ് സി സിക്ക് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ആ ഒരു എഫ് എഫ് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഇൻവിസിബിലിറ്റി സ്പെല്ലും കൂടി ഡിപ്ലോ ചെയ്തു ഒരു റീച്ച് സ്പെല്ലും കൂടി ഡിപ്ലോ ചെയ്തു ആ ഒരു ക്യൂണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പോയിസൺ എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാവ സി സി തന്നെയാണ് വീണ്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് കുഴപ്പമില്ല ലാവ സി സി വലിയ ഹിറ്റൊന്നും കിട്ടാണ്ട് ക്യൂൺ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് തന്നെ ലാവ സി സി എടുക്കാൻ പറ്റും ടൈം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് വൺ മിനിറ്റ് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹെഡ് ഹൺഡേഴ്സിന് റിപ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പോണൻറ്റ് ക്യൂണിനെ പറ്റുന്ന തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പോണൻറ്റ് ക്യൂണ് അവിടുന്ന് കിട്ടി ഇനി ഒപ്പോണൻറ്റ് കിങ്ങും ഒപ്പോണൻറ്റ് ആർ സി അലൈവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ക് ഹൻഡിൽ സ്കാറ്റർ ഷോട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ടാർഗറ്റഡ് ഇൻഫോർണോയും ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടെ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മൾട്ടി ടാർഗറ്റഡ് ഇൻഫോർണോ അവിടെ നിന്ന് സീനാക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കാണുന്നുണ്ട് ഗൈസ് കാരണം ആ മൾട്ടി ടാർഗറ്റഡ് ഇൻഫോർണോ ക്യൂണിന് റീച്ചബിൾ അല്ല ക്യൂൺ വാൾ പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത റീച്ച് സ്പെല്ലും കൂടി ഡിപ്ലോ ചെയ്തു ആൻഡ് ബാക്കിലോട്ട് ഒരു ഹീൽ സ്പെല്ലുണ്ട് അതോടെ ഡിപ്ലോ ചെയ്തു ആൻഡ് ഇനി ആർ സിയുടെ എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു വെൽക്കരി ഉണ്ട് ആളുടെ കയ്യിൽ ക്ലീനപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ആ ഒരു റീച്ച് സ്പെൽ എടുത്ത് ക്യൂൺ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ടില്ല ആ മൾട്ടി ടാർഗറ്റഡ് ഇൻഫോർണോ കിട്ടൂ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല കാരണം ആ ടൈമിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത് സെക്കൻഡിൽ നിന്നും പതിനാറ് പെർസ
പതിനേഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു മാച്ച് ഇപ്പോൾ സ്പെക്റ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഒരുപാട് പേര് ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മാച്ച് മൾട്ടി ടാർഗറ്റഡ് ഇൻഫോർട്ടു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് ആ ഒരു ജമ്പ് സ്പിൽ ഡിപ്ലോ ചെയ്തു കാരണം അവിടെ ലോങ് ലോഞ്ചർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഓൾറെഡി എഫ് എഫ് എടുത്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡബിൾ ജമ്പ് സ്പിൽ അറ്റാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗൊലം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഗൊലത്തിൻ്റെ ടാങ്കിലാണ് സൂപ്പർ ബോളേഴ്സ് അലൈവായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹീലേഴ്സിൻ്റെ സ്വിച്ച് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി നൈസ് ഹീലേഴ്സിൻ്റെ സ്വിച്ച് കിട്ടി ആൻഡ് വാർഡിൻ്റെ എബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തു കാരണം ആ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്കാറ്റർ ഷോട്ടിന് ഹിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്കാറ്റർ ഷോട്ട് പോയി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരുന്നു ഒരു സ്കാറ്റർ ഷോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സ്കാറ്റർ ഷോട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോകും കാരണം ആ ഒരു എഫ് എഫിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് കിങ്ങിൻ്റെ എബിലിറ്റി എല്ലാം അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഫ്രീ സ്പെൽ യൂസ് ചെയ്തു ഒരു ഇൻവിസിബിലിറ്റി സ്പെല്ലും കൂടെ ഉണ്ട് ആളുടെ കയ്യിൽ ഇനി റൈറ്റ് സ്പെല്ലോ ഫ്രീ സ്പെല്ലോ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഇൻവിസിബിലിറ്റി സ്പെൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും യൂസ് ചെയ്തു സൂപ്പർ ബോളേഴ്സ് അലൈവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആ ഒരു പോയിസൺ എഫക്റ്റ് പോയിസൺ എഫക്റ്റ് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല ആ ഒരു ഹീലേഴ്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആർ സി കൂടെ ഡിപ്ലോ ചെയ്തു ക്യൂണ ലൈവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എഫ് എഫിൽ നിന്നുള്ള ഹോക്സും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനല്ലേ ഗൈസ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനല്ലാതെ പിന്നെ എന്തിനാ പറയുന്നത് എന്നെ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടോ അറ്റാക്ക് വളരെ രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എറ്റി സ്മാഷ് ഒക്കെ എന്തോ ലക്കിന് കിട്ടിയതാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും അങ്ങനെയല്ല ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അറ്റാക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ആർ സി ക്ലീനപ്പ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉക്കോങ് എഫ് സി ഫ്രം എഫ് ചിങ് നമ്പർ വൺ ക്ലാന് സി സി കാത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളുടെ ഏഴ് ഹോഗ്സിനെയും ഒരു വൾക്കരിയും രണ്ട് ഗോബ്ലിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം എഫ് സി പുറത്തൂടെ വരുന്നൊരു സൈഡ് മെഷീനാണ് അകത്തിട്ട് കയറാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ഡിഫൻസ് എടുക്കാൻ ഹോഗ്സും അതുപോലെ ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു വെൽക്കരി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ലൊരു പ്ലാൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാം ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർസ് അറ്റാക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യുൺവാക്ക് സ്റ്റിഫാനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബോക്സ് ബേസിൽ അറ്റാക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലിസാർഡ് ലാലു അറ്റാക്കിങ് സ്ട്രാറ്റജി സ്റ്റാൻസ് ഒരുപാട് ബേസിൽ ലെജൻഡ് പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് കണ്ടു മറന്ന ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ ബേസായിട്ട് ആൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് കാണും അത് എവിടെയാണ് ബ്ലിസാർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം ടൗൺ ഹാൾ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് എല്ലാം ബ്ലിസാർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈഗിൾ ആർട്ട്ലറി റീച്ചബിളാണ് സിംഗിൾ ടാർഗറ്റഡ് ഇൻഫോർമും റീച്ചബിളാണ് എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ റീച്ചബിളാണ് ബട്ട് മൾ ജാൻ ബോംബ് ആൻഡ് തിങ് ഈസ് ഗോൺ ഹി ഡിഡൻ ഗെറ്റ് മച്ച് വാല്യൂ ഓവർ ദർ നല്ലൊരു ഫണൽ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ബാക്കിയുള്ള എന്ത് പ്ലാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കാം അതായത് ഒരു ജാൻ ബോംബും ഒരു ബോംബ് ടവറും അത് മാത്രം മതിയായിരുന്നു നമ്മളുടെ സുപ്പോയിസാർഡ്സ് തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിംഗിൾ ടാർഗറ്റഡ് ഇൻഫർണോയോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈഗിൾ ആർട്ട്ലറി ഒന്നും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ക്യൂൺ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും എന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കാം നമ്മൾക്ക് ക്യൂൺ എന്തായാലും ആ ഒരു ഈഗിൾ ആർട്ട്ലറി സൈഡിലോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഇല്ല ഇനി ആളുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നോർമലി നമ്മൾ ഈ ലാലു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് സൂയി വെച്ച് നമ്മൾ ടൗൺ ഹാൾ എടുക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യാറുള്ളത് ആൻഡ് ഒരു സൂപ്പർ ബൗളറിനെയും കൂടെ സോറി നോർമൽ ബൗളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫണലും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കിട്ടുകയില്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഒരു മോട്ടാർ അലൈവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മോട്ടാറിൻ്റെ ഹിറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഹി ഗാട്ട് ഇറ്റ് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ അകത്ത് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഡ്രില്ല് കാരണം അവിടെ ഒരു ബിൽഡർ ഹട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചൂൺ വെളിയിലോട്ട് പോയി കിങ് വെളിയിലോട്ട് പോയി അതിൻ്റെ ആർസിനെ ഡിപ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ മിനിറ്റ്
ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുള്ളിനെ നമ്മൾ ഇത്രയും പോയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ടൈം ഫീൽ അറ്റാക്ക് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം ആ ഒരു ക്ലാൻ ക്യാൻസല് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആറ് സെക്കൻഡ്സ് മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ടു സെക്കൻഡ്സ് റിമൈനിങ് വൺ സെക്കൻഡ് റിമൈനിങ് ഇവർക്കിങ്ങനെ നമ്മളാണെങ്കിൽ അടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല എഫ്ചിങ് നമ്പർ വൺ തിരിച്ചടിക്കുന്നുണ്ട് ഗക്കുന്റെ ബേസിലാണ് തിരിച്ചടിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് അറ്റാക്കിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കോമൺ കോമ്പോ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് ഹോക്സ് പതിനഞ്ച് മൈനേഴ്സ് അതുപോലെ ഒരു എറ്റീനെയും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നോർമലി അങ്ങനെ എറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ വലിയൊരു ഫണൽ എല്ലാവരും സെറ്റ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എറ്റീനെയും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫണൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കാം അവിടെ എറ്റീനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എസ് ആ ഒരു കനോണിലോട്ടാണ് എറ്റീനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ക്യൂണിന് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ടൗൺ ഹാൾ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകാനുള്ള ആക്സസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊക്കോലൂൺസ് ഡിപ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി സി ഫസ്റ്റ് തന്നെ ലൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൗൺ ഹാൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നതിന് മുന്ന് സി സി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടുന്ന് സി സി ഫുള്ളായിട്ട് വന്നില്ല ലാവ സി സി ഇനിയും വരാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ആൻഡ് ഹി എഗെയിൻ ഡിപ്ലോയിഡ് വൺ മോർ ഹോഗ് ഇനി ആളുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഹോഗ്സ് ഉണ്ട് നോക്കി ജസ്റ്റ് ഫൈവ് ഹോഗ്സ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്ലേസിനൊക്കെ അതൊക്കെ മതിയാകും എന്ന് തോന്നുന്നു ആള് പത്ത് ഹോഗി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അഞ്ച് ഹോഗിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സി സി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡിഫെൻസീവ് ബിൽഡിങ്സ് ചെറുതാണെങ്കിൽ ചെറുത് അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഹൈബ്രിഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ വാല്യൂ ആൾ കൽപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ക്യൂ സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സ് ഈവൻ ഞാൻ പോലും ഒട്ടുമിക്ക പ്ലേസ് എന്നല്ല ഒരുപാട് മല്ലൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്യൂസിക്കാണ് കൂടുതൽ വാല്യൂ കൽപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടൗൺ ഹാളിന്റെ ബ്ലാസ്റ്റ് എല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പോയിസനിലോട്ട് ക്യൂൺ ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സിംഗിൾ ടാർഗറ്റഡ് ഇൻഫോർമ ആയതുകൊണ്ട് വലിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല ആൻഡ് വാർഡിന്റെ എബിലിറ്റി ഇനീഷ്യലി തന്നെ യൂസ് ചെയ്തു ഹോക്സ് ഒന്നും ഡെഡ് ആവാനോ ഒന്നിനും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ടൊർണാഡോ ട്രാപ്പിൽ യൂറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിംഗിൾ ടാർഗറ്റഡ് ഇൻഫോർമോ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൾട്ടി ടാർഗറ്റഡ് ഇൻഫോർമോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹിൽസ് പിള്ളി ഡിപ്ലോ ചെയ്തു ആൻഡ് ഇഗ്ല ആർട്ടിലറി കമ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ട് കിങ് കയറി പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഒരു പെക്ക് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു റേറ്റ് സ്പിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് ക്യൂണിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തൊരു ലെയർ വാൾ ബ്രേക്കും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് സക്സസ്ഫുൾ കാരണം ആ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്ക് എൻഡിൽ ഇനി മൾട്ടി ടാർഗറ്റഡ് ഇൻഫോർമോയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്കാറ്റർ ഷോട്ടും കൂടെ കിടപ്പുണ്ട് അടുത്തൊരു റേറ്റ് സ്പിലും കൂടെ ക്യൂണിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യൂണിന്റെ എബിലിറ്റി പോയി ഒരു ഇൻവിസിബിലിറ്റി സ്പിൽ ഉണ്ട് ആളുടെ കയ്യിൽ ആ ഒരു ഹോഗ്സ് ഇപ്പോഴും അലൈവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മൈനേഴ്സ് അലൈവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒമ്പത് ഹോഗ്സിനെ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സേജ് മെഷീന് സി സി കാത്ത് നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇൻവിസിബിലിറ്റി സ്പെൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹോക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഓ മൈ ഗോഡ് ഹീലേഴ്സ് അലൈവായിട്ടുണ്ട് ബാക്കിൽ ആ ഒരു ടെസ്ല ഫാം നിൽക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് സെക്കൻഡ്സ് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് എന്താവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരുപാട് ഹോക്സ് എന്താ സംഭവിക്കണേ ഒരുപാട് കിങ് കിങ് ആ കിങ് അലൈവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മൈനേഴ്സ് അലൈവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹാൻഡ് ഗൈസ് ഇലക്ട്രോ ഓവൽ ഓ ഇലക്ട്രോ ഓവൽ രോമാഞ്ചിഫിക്കേഷൻ ആയി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇലക്ട്രോ ഓവലാണ് ആ ഒരു സ്കാറ്റർ ഷോട്ട് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ത് സംഭവിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഗാക്കോടെ വീസ് അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒമ്പത് ഹോക്സ് അഞ്ച് ഹോക്സിന് ഇനീഷ്യലി തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് വേറെ ലെവലായിരുന്നു അടിപൊളി ഒന്നും പറയാനില്ല ത്രീ സ്റ്റാർസിന്റെ പെരുമഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻസ് ഉള്ള ക്ലൗസ് അറ്റാക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യൂൺവാക്കേഴ്സ്
ഇനി ഒരുപാട് സ്പെൽസ് ആളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോയിസൺ സ്പെൽ ആളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോണൻ്റ് ക്യൂണിനെ അവിടുന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ക്യൂണിൻ്റെ എബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഗൈസ് ആൻഡ് ലാലു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ മിനിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ സെക്കൻഡ്സിലാണ് ലാലു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ലാ ഫോം എല്ലാം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ക്യൂൺ അലൈവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ക്യൂൺ ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള യൂണിക്കോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല ക്യൂൺ അലൈവായിട്ട് നിൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള ആൻഡ് ടൗൺ ഹാൾ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് എക്സ്ബോസ് ഗ്രൗണ്ട് എക്സ്ബോസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഹിറ്റ് വരാനില്ല ടൗൺ ഹാൾ ഗോട്ട് ആക്ടിവേറ്റഡ് അമ്പത്തിയൊന്ന് പെർസെൻറ്റേജിന് ശേഷം ടൗൺ ഹാൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാർഡിൻ്റെ എബിലിറ്റി കൊടുക്കാണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും 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 ഫ്രീ സ്പെൽസ് യൂസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ലൂൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് വാർഡിൻ്റെ എബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തു എല്ലാ ലൂണും അളവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആളുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് സ്പെൽസ് ബാക്കിയുണ്ട് അവിടെ ഒരു നൈസായിട്ട് ഡിപ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്കെല്ലി ഇതൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് നമ്മൾ അടിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ തോന്നുക കാരണം എന്താ പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്ക് അവർ ക്യൂണിനെയൊക്കെ വെളിയിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂയി നമുക്ക് കാണാം ദിസ് ഈസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് സൂയി ലാലു അറ്റാക്കിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ബൈ ക്ലാവ്സ് ഫ്രം ക്യൂൺ വാക്കേഴ്സ് ടിഫാനി ഒരുപാട് ടൈം ബാക്കി ഒരുപാട് സ്പെൽസ് ബാക്കി ട്രൂപ്പ് ബാക്കി ആൻഡ് ഹി സ്വാഗ്ഡ് വൺ ഫ്രീസ് വൺ ഹേസ്റ്റ് വൺ ഇൻവിസിബിലിറ്റി ആൻഡ് വൺ പോയിസൺ ഇത്രീ സ്പെൽസ് സ്വാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ത്രീ സ്റ്റാർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലൗസ് ഫ്രം ക്യൂൺ വാക്ക് സ്റ്റിഫാനി റിയലി നൈസ് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ശരിക്കും ഒ പി അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഒന്നും പറയാനില്ല നാല് ഡേഴ്സും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടലായിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ലൂൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ക്ലൗസിനൊക്കെ എന്തോ ആവാലോ ജി എൻ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയർ നമ്മുടെ കസൂമയുടെ ബേസിൽ അറ്റാക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് സ്ട്രാറ്റജി നോക്കാം ക്യൂ സി ലാലു അറ്റാക്ക് ഇൻ സ്ട്രാറ്റജി യൂസിങ് വൺ ജമ്പ് സ്പെൽ ഒരു ജമ്പ് സ്പെല്ലും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വളരെ കയ്യിൽ ടൗൺ ഹാൾ ബാക്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആൻഡി ത്രീ സ്റ്റാർ മോഡൽ ബേസ് ആണ് കസൂമയുടെ ബേസ് ആണ് ക്യൂ സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസിന് ടോപ്പ് ചെയ്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഫണൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ ഗോബ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോണൻറ്റ് ക്യൂണിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹെഡ് ഹൺഡറിനെ കൂടി ഡിപ്ലോ ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെഡ് ഹൺഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണം അത് ഐസായിട്ട് ഒരു ഫണൽ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യൂൺ എന്തായാലും ആ ഒരു സ്കാറ്റ് ഷോട്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് കയറി പോകുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ സി സി ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ലൂറായി വന്നത് രണ്ട് ആർച്ചർ മാത്രം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കേട്ടോ ലൂൺസ് കൊക്കോ ലൂൺസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിപ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായിരിക്കും ലൂറാക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊക്കോ ലൂൺസ് ആണ് തോന്നുന്നു യെസ് അത് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ആർച്ചേഴ്സും കൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത റേറ്റ് സ്പെല്ലും കൂടി ഡിപ്ലോ ചെയ്തു അല്ലെ അതിൽ റേറ്റ് സ്പെല്ലുണ്ട് ഫ്രീ സ്പെല്ലുണ്ട് ഹേസ്റ്റ് ഇല്ല ഹേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നോ ഹേസ്റ്റ് ലാലു ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാലു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാവാലുവിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് പറയുന്ന കേട്ടോ ജമ്പ് സ്പെൽ ഇതുവരെ ഡിപ്ലോ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആളുടെ പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ടൗൺ ഹാൾ എടുക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആണോ ക്യൂ സി വെച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ആക്സസ് കിട്ടുന്ന രീതിക്കാണോ ആ ജമ്പ് സ്പെൽ ഇടുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കണം ആൻഡ് ഗൈസ് ഹി ഡിപ്ലോയ്ഡ് ദ ജമ്പ് സ്പെൽ ഇൻ ടു ദ ഇഗ്ല ആർട്ട്ലറി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ടാണ് ആ ഒരു ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടുന്ന് റീച്ചബിൾ ആണ് ആ മൾട്ടി ടാർഗറ്റഡ് ഇൻഫെർണു ആൻഡ് ഇഗ്ല ആർട്ട്ലറി ഫസ്റ്റ് ഇഗ്ല ആർട്ട്ലറി ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു സ്വീപ്പേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടെ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫുൾ ട്രാപ്സും പ്ലേസ്മെന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു ടൗൺ ഹാൾ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നു ടൊർണാറ്റോ ട്രാപ്പ് എല്ലാം ലൂറായി മൾട്ടി ടാർഗറ്റഡ് ഇൻഫെർണു അവിടുന്ന് കിട്
ആൻഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ സി ഡ്രാഗൺ റോയുടെ അറ്റാക്കിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിതിലും ഒരു ജമ്പ് സ്പെൽ ഉണ്ട് നാല് റോയിറ്റ് സ്പെൽ ഉണ്ട് ആളുടെ കയ്യിൽ ഡ്രാഗൺ റോയിഡേഴ്സ് ജസ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് ഗോക്കോലൂൺസും ഉണ്ട് ആളുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഡ്രാഗൺ റോയിഡർ ക്യൂ സി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അറ്റാക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ കിട്ടേണ്ടത് നമ്മളുടെ ക്യൂ സിക്ക് തന്നെയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെൽസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് വേറെ ഒന്നിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ സ്പെൽസ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല എൽ എം ക്യൂ സിക്ക് തന്നെയാണ് ഫുൾ റേറ്റ് സ്പെൽസും നോർമലി നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡ്രാഗൺ റോയിഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാറുള്ളത് സി സി വന്നപ്പോൾ ഫ്രീസാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലാവ കൂടെ വരാനുണ്ട് ലാവ ഇറ്റ് സി 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 കോമൺ സി സി ഇൻ ടൗൺ ഹാൾ ഫോർട്ടീൻ ഒപ്പോണൻറ്റ് ക്യൂണിനെ അവിടുന്ന് റീച്ചബിൾ ആണ് ഒരു ഹെഡ് ഹെൻഡറിനെയും കൂടി ഡിപ്ലോ ചെയ്തു ആൻഡ് ലാവ സി സി കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു എറ്റി ഫണലും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോങ് ലോഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാർഡൻ പ്ലസ് ആർ സി അലോങ് വിത്ത് ദ ക്യൂൺ സോറി അലോങ് വിത്ത് ദ കിങ് വൺ ഐസ് ഗുലം അവിടെ ഒരു സൂയി ക്യൂ സി ഡ്രാഗൺ റോയിഡർ അറ്റാക്കിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അതല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വെറും മൂന്ന് ഡ്രാഗൺ റോയിഡേഴ്സ് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ക്യൂ സിക്ക് കൂടുതൽ വാല്യൂ ഡ്രാഗൺ റോയിഡേഴ്സിന് കുറച്ച് വാല്യൂ അതിലും കൂടുതൽ വാല്യൂ സൂയിക്ക് വേണം അതാണ് പ്ലാന് എന്തായാലും മൾട്ടി ടാർഗറ്റഡ് ഇൻഫോർട്ടൂസ് അവിടുന്ന് റീച്ചബിൾ ആണ് ആർ സിക്കിന്റെ റീച്ചബിൾ ആണ് വാടിന്റെ എബിലിറ്റി അടിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ടൗൺ ഹാൾ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ജമ്പ് സ്പിലിഡ് മാത്രമേ ഡിപ്ലോ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജി പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ ക്യൂ സി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രാഗൺ റോയിഡർ ബാറ്റ് അറ്റാക്കിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാത്തിനും പ്ലാൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്യൂ സി ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ബാറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ ക്യൂണിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെയും കൂടെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂ കൂടെ എടുക്കാറുണ്ട് ബേസ് തീർന്നു ഇനിയൊന്നുമില്ല ബേസിനകത്ത് ടൗൺ ഹാൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതും ഇപ്പൊ എടുത്തു കിട്ടും ആ ഒരു എറ്റീസ് നല്ല വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൗൺ ഹാൾ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈസിയിലെ ആക്സസിബിൾ ആവുന്ന രീതിക്കാണ് ജമ്പ് സ്പെല് ഡിപ്ലോ ചെയ്തിരുന്നത് അടുത്തൊരു റേറ്റ് സ്പെലും കൂടെ ഡിപ്ലോ ചെയ്തു അത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഡിപ്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്യൂണിന് വേണ്ടി മാത്രം ആ ഒരു ക്യൂ സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ബേസ് ആൻഡ് ഇവിടെ ബേസ് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു തീർക്കണം എന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൈം വിൽ ബി ദ വില്ലൻ കാരണം ടൈം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് ജയിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സെക്കൻഡ്സോളം ബാക്കി നിൽക്കി ത്രീ സ്റ്റാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇൻവിസിബിലിറ്റി സ്പെൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് യൂസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റാർസ് ഗാഡ് ബൈ ഗാഡ് ഫോർ ക്യൂർ മാർക്കസ് ഫാനി എല്ലാം അടിപൊളി അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ അറ്റാക്ക് ഓഫ് ദീസ് മാച്ച് മോക്ക് എഫ് സി ആണ് അറ്റാക്ക് എടുക്കുന്നത് എഫ് ചിങ് നമ്പർ വൺ ക്ലാനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യു സി ഹോക്ക് അറ്റാക്കിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ജമ്പ് സ്പിൽ എടുത്തത് നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ വാൾ ബ്രേക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ജമ്പ് സ്പിൽ ഒക്കെ എന്തിനാണ് എടുക്കണേ എന്നുള്ളത് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ബേസിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ജമ്പ് സ്പെല്ലിനാണ് വാല്യൂ എങ്കിൽ അത് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് വാൾ ബ്രേക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിക്കോളും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഒരു പോയിസൺ ഡിപ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എഡ് ഹൺഡേഴ്സും ബ്ലിംബ് ഡിപ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊക്കോലൂൺസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിപ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഡ് ഹൺഡേഴ്സ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു പോയിസൺ ഡിപ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ആ ഒരു മൾട്ടി ടാർഗറ്റഡ് ഇൻഫോർമ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ബ്ലിംബ് ഡിപ്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ടൈപ്പ് അറ്റാക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഇവിടെ എഫ് ചിങ് നമ്പർ വൺ ക്ലാനിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ക്ലൗസിന്റെ ബേസിലാണ് അറ്റാക്ക് എടുക്കുന്നത് അവിടെ ആ ഒരു ഫണലും കൂടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ട് ഒരു വാൾ ഒരു വാൾ ബ്രേക്ക് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒറ്റ വാൾ ബ്രേക്ക് പോലും ഇല്ല ഒരൊറ്റ
വിസാഡേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഹോക്സ് ഡിപ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളുടെ കയ്യിൽ ഇനി എന്ത് സ്പെല്ലാ ഉള്ളത് ഫ്രീസും ഇൻവിസിബിലിറ്റിയും ആണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ആർത്തിക്ക് നല്ലൊരു വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വാടൻ്റെ എബിലിറ്റി ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതെടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് വാടൻ്റെ എബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തു ഹോക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്തത് അതാണ് വേറെ ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം അവിടെ ഹീറോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ത്രീശർ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ മാച്ച് ക്യാൻ വിൻ ബൈ ചുൻവാക്കി സ്റ്റിഫാനി പക്ഷേ അവർ വിട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു 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 ഇതും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ടൈം ഞാനിവിടെ പറയാതെ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോഗിന് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ട ബേസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലൂ ലൂൺസിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്പീഡിയാണ് നമ്മുടെ ഹോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് സെക്കൻഡ്സ് വാങ്ങി രണ്ട് ഹോഗ്സിന് ഇനിയും ഡിപ്ലോ ചെയ്യാനുണ്ട് എല്ലാ ട്രൂപ്പും ഡിപ്ലോ ചെയ്തു ആൻഡ് ടൈം വിൽ ബി ഡിസൈഡ് ഹൂ വിൽ ബി ദ വിന്നർ ഓഫ് ദ മാച്ച് കാരണം അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ദ മാച്ച് ക്യാൻ ബി എ ടൈ മാച്ച് പക്ഷെ നമ്മൾ വിന്നറിന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തായാലും ടൈമിലൂടെ ആയിരിക്കും അതാണ് ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതെന്തായാലും അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസ് മാച്ച് വിൽ ബി എ ടൈ എഫ് ചിങ് നമ്പർ വൺ വേഴ്സസ് ക്യൂൺവാക്കർ സ്റ്റിഫാനി ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റാർസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ് അറ്റാക്സ് യൂസ്ഡ് അറ്റാക്സ് വോൺ അറ്റാക്സ് ലോസ്ഡ് അറ്റാക്സ് റിമെയിനിങ് ത്രീ സ്റ്റാർസ് ടു സ്റ്റാർസ് വൺ സ്റ്റാർ സീറോ സ്റ്റാർസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കാര്യമായിരിക്കും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അറ്റാക്ക് സ്റ്റാർസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ന്യൂ സ്റ്റാർസ് പെർ അറ്റാക്കും അവറേജ് ഡിസ്ട്രക്ഷനും ഈക്വൽ ആണ് അതിൽ മാ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അവറേജ് attack duration and it's a less for f ching number 1 clan it's 2 minute 23 seconds opponent got 2 minute 38 seconds so according to the time according to the tournament rule f ching number 1 clan won this match pratikaram theerkanulladana pakshe എഫ് ചിങ് നമ്പർ വൺ ക്ലാനിനെതിരെ ചൂൺ വാക്കേഴ്സിന് അതിന് സാധിച്ചില്ല ഈ ഒരു മാച്ചിലൂടെ ഈ ഒരു മാച്ച് വീണ്ടും ചൂൺ വാക്കർ സ്റ്റിഫാനി എഫ് ചിങ് നമ്പർ വൺ ക്ലാനിനെതിരെ തോറ്റിട്ടുണ്ട് ഫയർ ഫിയറ എന്ന് പറയുന്ന ടൂർണമെൻറ്റിലാണ് ഈ മാച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് അവരുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സെക്കൻഡ് മാച്ച് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ക്യൂൺ വാക്കർ സ്റ്റിഫാനിയുടെ ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എഫ് ചിങ് നമ്പർ വൺ ക്ലാൻ റിയലി ഒ പി റിയലി ഇംപ്രസീവ് അറ്റാക്സ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്കറിയാം ചുൺ വാക്കേഴ്സൊക്കെ എത്രത്തോളം പ്രൂവ് ടീമാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എഫ് ചിങ് നമ്പർ വൺ ക്ലാനിനെ വേറെ എല്ലാം ഒറ്റമിക്ക ടൂർണമെൻസിലും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു എമേജിങ് ക്ലാനായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്മളുടെ ഗെയിം പ്രകാരം ഡ്രോ മാച്ച് ആണ് പക്ഷെ ഗെയിമിൻ്റെ റൂൾ പ്രകാരം എഫ് ചിങ് നമ്പർ വൺ ക്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാനാണ് ജയിക്കുന്നത് ക്യൂൺ വാക്കർ സ്റ്റിഫാനിയാണ് ഫെയിൽ ആവുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കായ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവേണേൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാൻ കാ